muito bom dia. Um grupo de pecuaristas de Mato Grosso do Sul viajou em meados de setembro a Goiás, a fim de conhecer uma técnica que prioriza a retirada de bezerros, bezerras e outras categorias do pasto durante os meses secos e encaminhá-los para o confinamento. A técnica é conhecida como sequestro de bezerros. As fazendas visitadas em Goiás foram Flamboyã, do Grupo Lajeado, em Mineiros, Fazenda JF, Floresta Agropecuária, Araguaia, em Nova Crixás, Fazenda Favorita, do Grupo Kikos Ranch, também em Nova Crixás, e Fazenda São Judas Tadeu, do Grupo de Marche, em Matrinchã. Todos eles, interior do estado de Goiás. E este é o assunto do Zebu para o mundo de hoje, o sequestro de bezerros, as vantagens e as técnicas para você, pecuarista, implantá-la, essa técnica, na sua propriedade. O nosso convidado é o pecuarista e consultor Flávio Ábido, um dos integrantes da equipe que foi a Goiás. Flávio Ábido... Saraiva Santos é economista com MBA em Finanças e Agronegócio pela Universidade de São Paulo. Trabalha na administração e gestão de fazendas. É também pecuarista e diretor da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul. Flávio, muito obrigado pela, pela entrevista. Eu agradeço toda essa oportunidade de estar aqui e tentar mostrar um pouquinho do que a gente teve nessa viagem aí de grande aprendizado aí para a pecuária brasileira. Que bom. Vocês gostaram do que viram lá em Goiás? Achamos muito interessante. O que a gente reparou bastante, que tem mudado muito na pecuária, é essa gestão, essa antecipação dos animais para abate. Então, o pessoal olhando muito essa questão de produtividade, em trazer esses animais ao seu peso ideal para o abate o mais rápido possível. Que bom. De onde é que surgiu essa técnica? Esse termo sequestro de bezerro já não é de hoje, tem um tempinho não, já. Não, não. Sequestro já existe há um bom tempo, na verdade. Seria pegar a utilização num certo período, nos três períodos mais secos do ano e o início das águas, onde você retira esses animais do pasto, numa situação onde os pastos não têm as suas devidas é, nutri é, nos nutrientes corretos para os animais, né? E você coloca ele no coxo ou no ou no coxo, no confinamento ou no semi-confinamento, para você que possa tratar desses animais com volumoso direto no coxo para os animais. Que bom. O vocês pretendem investir nessa técnica em Mato Grosso do Sul, ou seja, até aumentar o volume de gato confinado no estado? Sim, é, o interesse de todos nós que fizemos essa viagem é utilizar, sim, a, a produção de volumoso para esses animais, para que possa ser dado para esses animais nesse período crítico que é da seca, da seca e o início das águas. Legal. Bom, você de casa pode é, conversar com o Flávio Ábido, você vai ver já já os contatos nossos para que você mande pelo WhatsApp o, o, a sua pergunta seu comentário, Flávio está aqui ele é consultor, está acostumado a ouvir muitas perguntas não é, não é Flávio? Eu, antes de nós entrarmos mais em detalhes nessa técnica, eu vou pedir para a nossa equipe colocar imagens eu tenho duas sequências de imagens, uma mais de fotografia para que assim que a gente for exibindo, você pudesse fazer comentário. Aí está a turma, quer apresentar o, o time? Sim, é, posso estar apresentando sim. No caso aí, uh, todos que estão aí, o And... ali é o Rodrigo primeiro, o André Ruzão, o Rafael Ruzão, o Rafael Gratão, o, o Abílio Gratão, o Léo, o... o Luiz Gratão, o Alexandre Junqueira e eu no caso. De baixo. Que bacana. Então são oito, oito pecuaristas. Oito pecuaristas que foram a Goiás. Pode passar a sequência de imagens para o Flávio comentar aqui. Aí no caso foi na JF, uh -huh. uh, onde no caso eles trabalham bastante com a produção da ração. Eles usam sorgo gigante boliviano, 
tá? que eles fazem esse volumoso aqui, é muito palatável para o gado, e a gente percebeu que tem uma... A gente vê como gado, principalmente, no caso aí ele faz o sequestro de bezerras, uh, logo após o desmame, é, você percebe que ele, a demanda e o gosto que eles têm por esse tipo de, de, de volumoso. Tá? Isso aí é o sorgo? É, esse é o sorgo, o sorgo gigante boliviano, que eles produzem na, na fazenda. E, e, e como é que está essa cultura do sorgo gigante por lá? Está bem desenvolvida? Eles estão começando a usar cada vez mais. É, o único ponto que eu acho que vale bastante frisar é a demanda de maquinários um pouquinho de maior, de, de uma capacidade maior, porque o sorgo boliviano, por ele ficar numa altura muito grande, a produção dele acaba sendo muito grande. Você chega a fazer até dois ou três cortes no mesmo sorgo, tá? E esse e ele acaba dando uma produtividade muito grande. Então, se você não tem um maquinário adequado, um maquinário de maior, melhor qualidade, um pouco maior, ah, a, digamos assim, para você fazer a colheita, você realmente fazer esse volumoso é um pouco mais complexo, se não tiver o maquinário certo. Essa é, é JF? JF. JF é do... do... Da, 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 do, seu, grupo. do JF, do, do seu JF, Zé Mineiro. Né? Ele estava lá pessoalmente e nos recebeu muito bem. E o Zé Mineiro está na ativa ainda? Está na ativa. Ele não está é apaixonado por fazenda, em produção, <risos> em cria. É uma pessoa que nós, nós admiramos muito o trabalho que ele faz. É, tá certo. É, muito bem, quando se fala no sucesso... Pode voltar a imagem para cá, por favor? A gente mostra daqui a pouco mais. A gente fala do sucesso dos outros... É, tem um componente muito importante no sucesso, que é o trabalho, né? Você vê que ele não precisava trabalhar mais, né? O seu Zé Mineiro podia estar lá pescando numa boa. Ele gosta muito do que faz, ele acompanha, ele vai acompanhar todos os animais que estão em sequestro, ele acompanha toda, toda a parte de cria, ele tenta trabalhar com os melhores sêmens para fazer as IATFs, enfim, é uma pessoa exemplar. Muito bem. Flávio, é o seguinte, vamos lá as perguntas então, porque tem muita coisa para a gente entender desse, dessa técnica, né? Você já explicou que no, nos meses secos, onde a, a pastagem não é de qualidade, não é abundante, você sequestra, tira esses animais e joga para o coxo. Quais vantagens você vê nisso? É, vamos lá, no meu caso em si particular, a gente faz, o, na verdade a gente trabalha com rotacionado. Aqui nós já trabalhamos com isso. Mas pô, esses animais podem ser colocados no coxo. O rotacionado seria, você teria uma manga no meio dos passos rotacionados, onde você daria esse volumoso para os animais. Aí, no caso, eles estariam comendo muito mais volumoso do coxo e comendo muito menos os passos, no qual eles estariam sendo feito o manejo desses animais, né, no rotacionado. Mas muitas pessoas, como nós visitamos lá no Goiás, fazem isso direto no coxo, para aproveitar logo o próprio, a pró, o próprio, eu diria, a estrutura já totalmente montada que eles possuem por lá. Então você tem que ter a estrutura. Tem. Pra... Essa técnica funciona com o confinamento montado. Exatamente, você precisa ter os coxos, você precisa ter o volumoso produzido, eu acredito até que uma das filmagens, não sei se vai dar tempo para mostrar, é sobre a colheita do volumoso. Como eu falei, o sorgo boliviano ele dá de dois a três cortes, ele chega a dar uma produção uh, nos três cortes, até chegam a falar em 100 toneladas por hectare, que é um volume muito significativo. Bom, se tiver essa imagem aí, a gente pode colocar então para... Te mandei hoje cedo, foi a... É verdade, é verdade. Se tiver, pode colocar aí para a gente. Mas, é, é, então é necessário que você tenha uma estrutura e, e que, para que você possa colocar a, a, a silagem, ou, enfim. Sim. Agora, pois não. A grande vantagem, eu Isso acho... Isso já, é, já, já está... Pronto. Esse é o volumoso pronto, já, já em silo que já foi que já está sendo utilizado no confinamento ou no semi-confinamento. Eles são colocados nos vagões, no caso aí da Citomac, e, e ele é utilizado isso com um pouco de ele é usado muito mais o volumoso com um pouquinho de concentrado, um volume muito pequeno, tá? Para que esses animais, quando eles saem desse período que pode variar de 60 a 120, 150 dias, depende do que o pecuarista está pretendendo fazer. 
uh, ele pega esses, esses animais que vão estar tá ganhando em torno de 500 gramas por dia a 700 gramas por dia, tá? e ele retira esses animais e volta esses animais para o passo, com os passos numa condição muito melhor. Uhum. Agora, Flávio, tem custo isso, né? Compensa? Qual é a viabilidade disso? Por se usar muito mais o volumoso em si, o custo dessa produção ela não sai cara, ela sai bem mais em conta do que você fazer um proteico energético com um volume muito grande de, de grãos aí por diante. Ele é, ele é, um, é, um, é um manejo que ele é feito sequestro, basicamente, com focado mais na silagem em si, para que esses animais tirem o que teoricamente seria do pasto no coxo. É uma coisa bem simples e bem fácil de se fazer. Só precisa ter uma pequena estrutura. Depende muito a sua condição de terra. Cada terra dá uma condição para um tipo de produção de volumoso. Tá? Você tem as terras mais fracas, que de repente o um milheto é melhor. Você tem as terras melhores, onde o um milho ou um sorgo boliviano, se ele tiver realmente uma boa condição, ele vai ser um excelente produto. Você vai ter um volumoso de qualidade que você vai estar tá podendo dar para esses animais. Cada fazenda é uma fazenda, né, Jorge? Não é, tem é, como. É verdade. Agora, o, o, o Flávio, o, quanto tempo, em média, dura esse sequestro? Porque depois os Não, animais voltam para o pasto. Voltam para o pasto. Porque o pasto sempre continuar e sempre vai ser, vai ser a arroba produzida mais barata da fase do pecuarista. Porque se ele tem um pasto em boas condições, esse animal vai, vai conseguir um bom ganho de peso. Tá? E vai poder, obviamente, ter um custo por arroba produzida muito mais barato. Né? enquanto que o sequestro é um custo que não é tão alto, ele é até bem mais baixo do que o confinamento, né? por não usar, não usar muito concentrado, então ele acaba ajudando demais também para esses animais, nesse período crítico, onde normalmente eles perdem peso, tá? muitos animais não ganham peso, chegam a perder um pouco, e que você pode pegar esses animais e fazer com que eles ganham 500 a 700 gramas por dia. Então, acaba ajudando muito e você faz com que você antecipe o abate desses animais em quatro a seis meses, no mínimo. Como é que é o, o, o cronograma de um, de um sequestro? Vamos dar um exemplo, exemplo da região central do país. Tá, vamos falar. Primeiramente, seca, você tem que estar tá produzindo o volumoso. O volumoso você pode estar tá produzindo a partir de setembro, outubro, ou pode ser na época de safrinha, começar a produzir no começo do ano, mais para fevereiro e março, para você estar tá utilizando esse volumoso no período final das secas e início das águas. Tá? Então, você tem que estar tá produzindo isso, você tem que ter um maquinário, você tem que ter a área definida, vai ter que saber os seus custos e estar tá produzindo esse volumoso. Aí, obviamente, que depois que você produz esse volumoso, você vai estar tá utilizando ele nesses animais, nesse período mais crítico, que seriam em torno de 3 a 5 meses por ano. A partir de que mês? É, eu diria que eu acho que é a partir de agosto, setembro, até novembro, dezembro. Porque, como eu falei, o período crítico das secas, que é agosto, setembro, outubro, são super importantes você estar dando esse volumoso para esses animais. Mas também o período do início das águas, no re... onde dá o rebroto do capim, também é um período que se você deixar o seu capim vedado, que seja por 50, 60 dias, ajuda demais para depois você estar entrando com esses animais nesses passos, em ótima qualidade, para ter um bom ganho de peso nesses animais para frente um pouco, né? depois de fazer o sequestro. Bom, você então, ainda no cronograma, você tira o, o gado, sequestra o gado, Pode ser boi magro também pode, ou só bezerro? Pode ser boi magro. O pessoal usa mais em bezerros e bezerras, porque, na verdade, são os animais que eles precisam e eles têm um consumo menor em relação ao peso vivo. Né? Então, é onde se tem a melhor rentabilidade, teoricamente. Muitas pessoas usam vaca, usam em novilhas, em boi magro, mas, no nosso caso, boi magro, a gente vai direto para confinamento. Então, você sequestra o gado magro, deixa lá um período de três provavelmente três meses, não comendo ração, mas o, o, volumoso. o volumoso que você Sim. produziu, depois esse gado volta para o pasto quando o pasto estiver melhor. Perfeito. E aí ele, ele é terminado a pasto ou ainda volta para o coxo? É, de, muitos desses animais conseguem ficar prontos no final das águas, até maio, e muitos desses animais então acabam não indo para o coxo. Outros animais, às vezes nós colocamos no coxo sim. Ultimamente a gente está trabalhando com os animais que estamos tentando abater com um peso um pouco mais alto. Né? Então isso tem nos ajudado bastante, até em termos também de rendimento de carcaça e aí por diante nos abates. Então, como nós conseguimos antecipar esse movimento desses animais em três a cinco meses no mínimo, então até que nem que esses animais fiquem 60, 90 dias no coxo, também está compensando bastante para a gente. Tá? Mas dá para se terminar a pasto 
em função da boa qualidade dos animais já o ganho de, de peso que a gente vai ter nesse período, mas como também dá para fazer com que esses animais saiam do pasto, também possam ir para o confinamento para fazer a terminação num giro rápido de 90 dias de confinamento, 80, 90 dias. No caso de não voltar pra, para o confinamento, como é que fica o acabamento de carcaça desses animais? Porque eles serão terminados Sim. a pasto, Exato. Dizer, praticamente alimentados a pasto. Sim. Comeram o pasto quando estava bom, quando estava ruim foi para o coxo, comendo volumoso, depois voltou para o pasto. Como é que fica o acabamento de carcaça? É, um outro método, uma metodologia que nós fazemos, principalmente para esses animais em fase de acabamento, a gente também trabalha muito com proteico energético. É um proteico energético, um pouquinho de ração, com um pouco de milho triturado, um pouquinho de farelo. Para quê? Para que esses animais deem um melhor acabamento nos seus últimos 60 dias de terminação. Tá, isso é um, nós usamos isso, tá? não é o sequestro, aí foge um pouquinho dele. Tá? Mas o sequestro em si, só a pasto, obviamente não vai ter os animais tão bem acabados como um que é tratado num confinamento expresso ou num rotacionado com um proteico energético de alto consumo aí por diante. Ah. E, ô, ô, ô Flávio, isso aqui, essa técnica pode ser usada no Brasil todo? Tem alguma região mais específica? Olha, nós temos falado com bastante gente que tem usado isso no Pará, no Maranhão. Ah, nós estamos trocando uma, bastante ideia com várias pessoas de todos os, os estados brasileiros. A gente vê que esse uso está aumentando em geral no Brasil todo. Brasil todo. Bom, eu vou para o intervalo comercial. Da sequência, eu queria falar de, de, de ganho em peso, é, com, considerando as perdas da pastagem. E depois, quanto que vocês conseguiram ganhar fazendo o sequestro dos bezerros? Pode ser? Claro. Bom, é um nós vamos para o um intervalo e você pode mandar sua pergunta para o Flávio conversar, passar sua mensagem para ele. Nós já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje fala do sequestro de bezerros. É uma técnica que consiste em você tirar do pasto, quando o pasto começa a ficar seco, é, bezerros, bezerras e outras categorias animais e levá-los até o coxo para dar volumoso para esses animais. Quem fala desse assunto é o pecuarista Flávio Abdo, que é consultor de fazendas, trabalha com a gestão e, e consultoria em fazendas e é também diretor da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul. Ô Flávio, é, qual o papel da, da genética nisso tudo? Vamos fugir só um pouquinho, claro. né? A genética tem peso nisso? Ajuda a melhorar a, ajuda essa muito. técnica? A genética é fundamental. Uma das fazendas, no caso, que nós fomos visitar foi da JF, do seu Zé Mineiro, né? Onde ele faz o sequestro exclusivamente de fêmeas, tá? Onde ele pega esses animais, que só são, são animais de uma genética muito boa, 100% Nelore, onde que ele faz testes nessas, ele, ele sequestra os animais com 7, 8 meses, uh, leva no sequestro até uns 12, 13 meses de idade e já faz o desafio nessas bezerras, nessas novilhas com o IATF. É um processo que eu não, ainda não conhecia, não tinha visto no Brasil e eu fiquei realmente muito impressionado pelos resultados que ele conseguiu atingir. E eu acho que isso se deve muito em função da genética e a qualidade dos animais que nós víamos na, na, na fazenda, no caso deles. Tá? E o papel do volumoso que você dá no coxo? Tem diferença é. de uma matéria-prima para outra? No caso, eles estavam usando volumoso de, de sorgo boliviano. É, do sorgo gigante boliviano. Ah, ele se adaptou muito bem àquela região deles. É, como eu comentei, né, Jorge? Eu acho que depende muito de fazenda por fazenda. Ah, cada volumoso tem as suas necessidades, calcário, adubação, aí por diante. Né? É, eles usam o sorgo boliviano e tem dado ótimos resultados. Nós fomos mais para aprender um pouquinho sobre ele também. Mas existem pessoas que fazem esse volumoso de capim, volumoso de milheto, ou do próprio sorgo normal, enfim, é, depende muito de cada fazenda, de cada terra, o que ela pode proporcionar. Hum. Né? Eu acho que isso também tem que fazer uma análise da terra, ver o que ela está mais apta a produzir, ver a questão de, de chuva, enfim, esses são pontos super importantes para você estar tá produzindo esse volumoso. Mas um volumoso de qualidade faz total diferença para esse sequestro desses animais, não tenha dúvida. O milheto cai bem? 
O mineto cai bem, ele é um produto, é um volumoso, que ele é um... Na verdade, o mineto é muito mais resistente do que o próprio milho e o sorgo. Ah, então, para regiões que terras menos argilosas, onde você tem problema de veranico, de, de, de chuvas não muito constantes, e ele é mais resistente do que o milho e o sorgo, na minha, na minha opinião. Legal. Vamos falar de ganho em peso. No período de seca, que é o, o tradicional no Brasil é deixar o gado lá na seca. Sim. O efeito sanfona, né? Engorda num período, emagrece no outro, né? E qual é o ganho médio diário nesse período de seca? E qual é a possibilidade de ganho médio diário com essa técnica do sequestro? Muitos animais nessa época de seca chegam a perder peso. Se ele não tiver realmente uma... Mas se ele tiver simplesmente a passo e tiver uma seca como está tendo esse ano muito crítica, eu acho que muitos animais chegam a perder peso por falta de comida, realmente, porque acaba os pastos, fica tudo muito seco, enfim, não deixa de ter nutriente no capim. Né? É, quando você faz um sequestro desse nesses animais, esses animais que podem, normalmente, após a desmama, Uh, perdem muito peso, eles sentem muito, se ele não tiver um bom capim, a situação dele, ele pode perder de 20 a 30 quilos facilmente. Uh, esse animal ele pode estar tá ganhando até em torno de 500 gramas, em média, nesse período de 5 cinco, de cinco meses, por, por dia, de 500 a 700 gramas por dia. Por, só volumoso. Só volumoso, com um pouquinho de concentrado. Algumas pessoas dão 0%, alguma coisa, só para ajudar um pouco esses animais. Tá? Mas o foco principal, na minha, na minha modesta opinião aqui, é, que gosto de dar utilização do sequestro, seria muito mais focar no volumoso, para que esses animais, quando retornassem para o pasto, não tenham, não sintam muito. Ou se você for voltar eles para o pasto, voltar já com proteico energético, porque esses animais não sintam muito a diferença da comida que eles, que eles estão comendo, né? no caso. Né? Então, Dessa 500 dia. a 700 gramas por dia. Por dia, nesse período de 150 dias aí. Isso é um ganho extraordinário que muita gente perde... É o gado perde peso. Exato, é muito bom. Deixar é muito de bom. perder para ganhar de 500 a 700 é um... E o ponto que eu acho que é muito importante... É um range já, muito grande. É, né? Assim, eu comento com você, eu gosto de fazer muita conta. né? Imagina, um animal que deixa de ficar seis meses a mais numa fazenda, ele gera um custo administrativo, custo financeiro, custo operacional. Então, se você diminui o período desses animais na sua fazenda, você está diminuindo os seus custos. Eu acho isso fundamental e ajuda muito também no seu fluxo de caça e no sua, na sua rotatividade de animais na fazenda. Agora, os preços do gado magro influenciaram vocês a procurar uma tecnologia como essa de engorda mais rápido? Ou seja, vocês estão pagando a mais pelo gado magro, precisam fazer mais lá na frente para compensar, para fechar é. a conta. Né? É. É, na verdade, eu tenho alguns, eu trabalho com alguns, algumas produções né, de pecuária distintas. Trabalho com cria, recria e engorda no grupo que eu trabalho. Tá? Então, na verdade, a gente não tem essa necessidade de compra de animais. E nós temos as, fa as fazendas, a família, onde que nós trabalhamos muito mais focado só na compra de animais para recria e engorda. Tá? É, são, são duas operações bem distintas, diferentes. O do, quem trabalha com a cria, a recria e engorda, na, na verdade, ele acaba tendo seus próprios animais das fazendas de cria que levam para as fazendas de recria e engorda. Para quem compra, hoje em dia, a conta é fundamental, no meu ponto de vista, porque o volumoso ajuda muito né, se ganha de peso desses animais e onde eu acho que ele é fundamental. Por quê? Porque ele vai deixar o seu custo desses animais muito mais em conta para ficar um período muito menor na sua fazenda. Tá? Então, que seja 30, 40 ou 50, cada um tem o seu modo de fazer a sua conta por mês por animal. Tá? Que você tem aí... É... É, um, é uma economia que pode fazer a diferença na sua rentabilidade do seu negócio em si, no final, quando você está matando esses animais. Para quem começar, ou quiser começar, um, uma, montar uma estrutura, você disse que para fazer o sequestro, você tem que ter uma estrutura na fazenda. Sim. O que, que é necessário? A parte de produção de volumoso pode ser terceirizada. Existem pessoas que têm máquinas, pra, pra, principalmente para a parte de, de, de colheita desse volumoso. Né? Você precisa ter, no mínimo, dois vagões, um para estar tá colhendo, outro para estar tá levando até o, até o silo, aí por diante, onde você vai estar tá passando o enoculante, vai estar tá fazendo os montes de silagem, aí por diante. Né? Mas, em contrapartida, é, 
essa parte de produção requer uma certa adubação, uma, 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 você tem que estar tá vendo como é que está a situação da sua terra, se ela vai precisar um pouco de calcário, se ela precisa de um pouco de adubação. Então, quer dizer, tudo isso depende da sua terra. Né? Mas que nada que um trator, uma grade, você não consiga fazer com uma plantadeira em si. A parte que é um pouquinho mais complexa, dependendo do que você está produzindo, é a parte da colheita desse volumoso, tá? que muita gente terceiriza essa parte em si. Nós fomos na Fazenda Lajeado, do, do Edmundo também, foi muito bem atendido, até queria agradecer ele também pela oportunidade. Ah, no caso dele, ele terceiriza a colheita do volumoso dele. Por quê? Porque o maquinário que ele utiliza é um maquinário de maior porte e que realmente... O maquinário em si que ele tinha na fazenda não era o suficiente para suprir a necessidade dessa colheita. Ele estava usando também o sorgo boliviano. Tá? Então, ele, por, ser, por ele ser muito mais, dentro, mais denso e um volume muito maior, né, que você acaba colhendo, se você não tem esse maquinário adequado, você não consegue realmente fazer a colheita adequada desse, desse volumoso. Né? Então, para ele, no caso, foi melhor terceirizar. No meu caso, como eu trabalho com o milheto em si, eu não terceirizo, eu mesmo faço colheita. Você planta? Eu planto em mim, é tudo certinho, e faço a colheita desse volumoso. E faço os silos mesmo na fazenda. É, porque o milho está com preço bem elevado agora. Tá muito. Se você tiver que comprar o um milho para fazer isso... Inviabiliza, né? É, Inviabiliza. Está muito mais caro. Difícil. Hoje eu acho que os três pontos principais que eu me chamo muita atenção... Você, além de ter que ter um bom ganho de peso, você tem que ver o custo de produção, porque para quem trabalha só com a recria engorda, compra, a compra dos animais não está tão barata, nos maiores preços históricos, que eu, pelo menos é o que eu acompanho, você está com um custo de produção muito alto, né, os grãos subiram muito de preço. E, graças a Deus, o preço da rouba acompanhou parte dessa alta dos grãos. Né? Vamos ver como é que vai se manter mais para frente esses mercados, porque realmente quem está comprando nesse patamar está correndo um risco de, 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 de não ter uma boa rentabilidade no seu negócio. Porque o preço da rouba agora está melhor, incentiva mais. Né? Incentiva bastante. Graças a Deus está num bom preço. Eu acho que a gente está num período onde está claro aí a demanda pela carne brasileira. Uh, todos os problemas que nós estamos tendo na Ásia, desde de peste suína, uh, H1N1, aí a questão da gripe, gripe aviária, H1N5 já, se eu não me engano, já está. Enfim, todos esses fatores aí impactaram muito na produção de carne. Né? É. Ô, ô Flávio, você acredita que o, o, nós possamos ter, não agora, mas daqui para frente, uma mudança no conceito de... de de alguém que engorda os animais? Quer dizer, aquela tradição de pai para filho, de manter o gado, mesmo nas condições não ideais, no pasto, isso possa, a partir de agora, mudar um pouco esse conceito? É, eu acredito que é, a gente está vendo bastante, o pessoal, o pessoal que nessa que você falou uma questão muito importante, né? de pai para filho, passando, o pessoal trabalhando bastante nesse foco de... de de produção, de melhora de produção, principalmente dessa questão de pecuária. E muitos desses pecuaristas estão vendo essas necessidades, não só em estar tá, fazendo a produção de um animal num período mais, mais rápido, mais curto e com o menor custo possível, como também fazendo a diversificação partindo para outros outras produções, como grãos em parte da sua propriedade, uh, usando um pouquinho também a parte de floresta, com, com capim, que na verdade é uma coisa interessante, se fazer bem espaçado. Enfim, o pessoal está tentando minimizar risco fazendo outros tipos de produção nas suas propriedades. É o que eu estou vendo que eu acho que é o futuro daqui para frente. Quer dizer, nós poderemos ter um, uma mudança nos patamares, no sistema de produção de carne bovina no Brasil, eu, eu não estou querendo exagerar, porque nós temos aí quanto tempo nesse sistema, né? Mas eu estou insistindo na pergunta para saber se nós poderemos ter daí para frente alguma coisa diferente no sistema de produção, já que a demanda é grande, a necessidade ah, é. de fazer Jorge, rápido. São três pontos, eu acho, fundamentais que estão tá mudando bastante na pecuária. E três pontos que nós já comentamos aqui. Genética, eu acho que é fundamental que você tendo um, uns animais de qualidade, você vai ter uma produção muito melhor uh, de ganho de peso desses animais. Eu acho que a questão de tecnologia hoje nas fazendas tem melhorado muito, controles, principalmente parte de nutrição. Eu acho isso fundamental, o confinamento. 
É, e como eu falei, eu acho que esses dois, e o terceiro que é o mais importante ainda também que eu falo, que é a questão de gestão, comercialização, tanto de custos né, e de venda, garantindo margem da sua, da sua negociação, da sua produção. Eu acho que são esses três conceitos que eu estou vendo o pessoal olhar com muito carinho daqui para frente. E vão produzir mais em espaços menores, vão diversificar risco, focado numa pecuária de primeiro mundo, de qualidade. Como é que você vê a, a integração da, da lavoura com a pecuária pensando nesse modelo de produção? Eu acho ela fundamental. Eu acho ela fundamental para você realmente minimizar bastante o seu, o seu risco. E, além disso, uh, você pode estar tá produzindo nessas áreas parte do seu volumoso, que você pode fazer dois, duas produções, uma safra de soja, uma safrinha de milho, que pode servir como volumoso para atuar para os seus animais ou até mesmo... Se for o caso, comprar, produzir o próprio milho para estar tá dando para os seus animais no confinamento ou semi-confinamento. Né? Flávio, eu vou para outro intervalo e, na sequência, eu queria pegar um ponto é, é, em que você domina muito bem, um ponto que você domina muito bem, que é a comercialização. Você vai fazer um gado de qualidade, fazer um produto bem acabado e não consegue... É, ter o ganho que, que aquele animal poderia representar. Pode ser? Perfeito. Depois do intervalo comercial, então, se quiser, pode continuar. É, é, pode mandar sua pergunta para o Flávio. Já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje fala do sequestro de bezerros ou de bezerras. É uma técnica que faz a retirada de categorias magras do pasto, quando começa a seca, leva esses animais para o coxo. Até vamos ver imagens que foram gravadas pelo nosso convidado de hoje, o Flávio, e, e outros integrantes de uma equipe de pecuaristas de Mato Grosso do Sul, que foi a Goiás, em quatro fazendas de Goiás, conhecer essa técnica, o sequestro de bezerro. E aí está o gado comendo volumoso no coxo. E aí esse volumoso pode ser o, o sorgo, o sorgo gigante boliviano, pode ser o milheto, enfim. E o Flávio Ábido, que é consultor gestor de fazendas, é diretor da Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul e tem fazenda também. Você, você usa há quanto tempo essa técnica ou vai usar essa técnica? Não, lá, na, ver, na verdade, nós usamos bastante lá até o semi-confinamento. É, é, nós trabalhamos com piquetes menores, onde nós, nós damos o volumoso com concentrado, às vezes a gente trabalha mais com, com concentrado nesse período da seca para os animais mais erados. Para os animais mais novos, é, a gente está querendo fazer esse trabalho muito focado, em, principalmente nesse período realmente crítico, como eu te falei, desses cinco meses, os três últimos meses de seca, que são mais críticos, e os dois primeiros meses de, de chuva, onde realmente você tem aquele problema que eu comentei, que é a rebrota do capim, que acaba ocasionando diarreia, etc., e perda de peso dos animais. Né? Flávio, você, eu não citei aqui, mas é, você trabalhou com é, frigoríficos, né? grandes indústrias frigoríficas. Trabalhei. Conhecendo também. todo o sistema de comercialização. Hoje você da consultoria para pecuaristas que vendem o seu animal. Como é que é? O que você pode dizer para o pessoal que, que tem dificuldade para comercializar, não sabe valorizar o seu, a sua matéria-prima? É, eu acho assim, o mais importante hoje é, para os pecuaristas, é, além de terem o controle dos custos e o que vem produzindo nas suas fazendas, é, isso é fundamental para qualquer tipo de decisão estratégica de curto, ou médio ou longo prazo. Né? Uh, Para quem trabalha com cria, recria e engorda, uh, se ele pretende aumentar o seu rebanho, se ele quer fazer retenção de fêmeas, fazer um, um, um projeto dentro de uma realidade, saber o que vai investir, uh, pegar isso e falar, não, vai ser um projeto que eu vou estar fazendo em 5, 8 anos, enfim, e colocar isso em prática, que realmente é a coisa mais difícil que nós temos hoje. A mesma coisa para quem trabalha só com recria engorda, eu acho que, principalmente quem trabalha com recria engorda, o mais importante é estar de olho nos custos de produção e aquisição de animais. Hoje, o preço dos animais estão nos preços mais altos historicamente já vistos. Né? Gado magro? 
gado magro, está nos preços históricos que nunca, eu acho que para quem trabalha com cria hoje e está vendendo bezerro e bezerra, não tem o que reclamar. Graças a Deus eles devem estar tá muito felizes aí com rentabilidades muito boas. Mas tem que estar tá se aproveitando desses momentos para saber o que realmente vale a pena fazer. Se, se realmente quer fazer a retenção de fêmea, se não, o momento está momento muito bom. Ah, não, meu intuito é realmente estar tá vendendo essas bezerras. Não, eu tenho bastante animal... Pra, de cria, que eu estou com 450 a 490 quilos. O que eu faço? Será que eu fecho esses animais no coxo? Posso fechar? Eu tenho essa comida para dar para esses animais? A conta vai fechar? Como eu posso fazer para garantir meu preço de venda desses animais? Como eu posso garantir essa minha margem? Essa operação, como a gente chama no mercado, é uma operação de hedge, onde você pega o que, que você vai produzir, mais o custo do, do, da compra dos seus animais, você vê o quanto você vai estar gastando lá na frente e por quanto, teoricamente, você estaria podendo vender esses animais. Ou você hoje tem várias metodologias de venda de animais, você tem o boiatermo, você tem a bolsa, onde você pode estar fazendo operações diretas na B3, você tem... Uh, operações de compra de grãos que você pode estar comprando antecipado direto com alguns ah, agricultores ou pode estar comprando também em bolsa. Enfim, existem várias metodologias que você pode estar usando. Até mesmo como a, o mercado de opções, que seria o mercado de se você faz um seguro para garantia de preço mínimo de venda do seu boi e garantia de preço mínimo de compra do seu grão. Então, existem várias vários tipos de comercialização que você pode estar utilizando para você estar realmente fazendo essa gestão do seu negócio, do seu resultado, da sua margem de contribuição. Mas lembrando, tem que ter foco no que é o seu custo de produção e o qual é o custo da operacional, enfim, o custo total de tudo que isso você está é, produzindo. Isso é que é duro, fazer esse, esse cálculo, né? Ele está falando assim, economista, para você é fácil, né? Não é, não é muito difícil, não. Eu gosto muito de trabalhar nessa parte, eu gosto de, de trabalhar com planilhas, enfim, é um foco, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma certa facilidade nisso. E, mas, realmente, não é muito fácil. Muitas pessoas precisam de ajuda. Hoje você tem alguns sistemas que ajudam a fazer esse tipo de controle. Então, mas tem que saber fazer isso, né? A gente tem... entende que se não passar por esse processo... Não adianta ele ter um boi de qualidade que ele não vai conseguir. É, eu acho que, que hoje está muito arriscado para quem trabalha para recria e engorda. Comprar animais nesses patamares de preço, se você não tem uma garantia de venda e de um custo de produção já, teoricamente, meio que correto do que você vai gastar para estar tá produzindo esse animal nesse período de tempo, é, a conta não fica das melhores para você estar tá vendendo esse animal final de 2021, por exemplo. Ou seja, tem que passar por esse processo de conhecimento das contas. Tem, tem. Eu acho que é de suma importância, porque de dentro da porteira é, o pessoal está cada vez melhor, olha muito genética, olha muito nutrição, olha muito tecnologia, ok. Mas a parte de comercialização eu vejo como fundamental para realmente bom resultado do seu negócio da sua fazenda. Flávio Abdo, muito obrigado pela sua entrevista aqui, foi muito bom. Eu agradeço aí a oportunidade, fico à disposição sempre que precisar. Foi um prazer aí estar com vocês aqui, Jorge. Obrigado. Zebu para o Mundo, sempre de segunda a sexta, às 10h45 da manhã, no horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência, fique agora com a Agenda de Leilões e até a próxima.